హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ చెర్రీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ గైస్ మనకి ఈ మధ్య ఎజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే వర్డ్స్ బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి అసలు వీటి మీనింగ్ ఏంటి మనం చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాము అయితే ఎజ్యూర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్సెస్ ఈ రెండు ఏదో ఒకటి చేస్తే మన కెరియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ విషయాలు కూడా నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఈ వీడియో ఏంటంటే అసలు ఎజ్యూర్ అంటే ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి రెండు ఒకటైనా ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయనేది ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో పార్ట్ టూలోనే మీకు కెరియర్ గురించి చెప్తారు అనమాట ఎజ్యూర్ లేదా ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేస్తే మనకి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఈ కోర్సులో ఏ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నేను ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఎజ్యూర్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది చాలా మంది వినే ఉంటాము ఈ వర్డ్ ఎప్పటి నుంచి కూడా ఉంది అయితే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా స్టోరింగ్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ రిమోట్ సర్వర్స్ దట్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ హార్డ్ డ్రైవ్ ఆర్ లోకల్ సర్వర్ అంటే మన దగ్గర ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో ఆ సిస్టంలో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ మన సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే మనకు చాలా కాస్ట్తో కూడుకున్నది అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రిమోట్ సర్వర్ అంటే ఎక్కడో సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్లో సర్వర్లో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాము త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా అంటే ప్రాసెస్ అంతా అక్కడే జరుగుతుంది అవుట్పుట్ మాత్రం మన సిస్టమ్ ద్వారా చూస్తాం అన్నమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉందనుకోండి ఆ కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా అన్ని ఒకే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో చేయాలని ఏం లేదు కదా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవసరమై ఉండొచ్చు అయితే అది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్ సపోర్ట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసుకునేవారు ఇంతకుముందు సో కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం ఏదైనా సిస్టమ్ని అద్దెకి తీసుకువందాం అని అనుకున్నాం అనుకోండి అద్దెకి తీసుకోవాలంటే ఆ సిస్టమ్స్ తెచ్చి మన దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ కాన్సెప్ట్నే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని మనం అనొచ్చు మాట సర్వర్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఆ సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి మనం ఫైల్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా అక్కడి నుంచే మన సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడి నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అన్నమాట దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు ఎనీ డెస్క్ అని ఒక యాప్ ఉంటుంది చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది వేరొక వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో మీ కంప్యూటర్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఐ మీన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం ఎన్ని డెస్క్ అనే యాప్ వాడతాం అనమాట సో ఇన్ సిమిలర్ ఆ విధంగానే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కూడా మన సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయలేనప్పుడు మనం సర్వర్ని యూజ్ చేసుకొని మన వర్క్ అనేది చేయించుకుంటాం అనమాట సో దానికే మనము ర్యాంట్ అనేది పే చేస్తాము అయితే ఇక్కడ మన మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్యూర్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలిసింది కదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్యూర్ సో ఇప్పుడు మనకి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అందరికీ కూడా జీమెయిల్ ఉంది కదా సో మనం ఏం చెప్తాం నార్మల్గా అది యాక్చువల్గా మనం ఈమెయిల్ అని అనాలి కానీ అందరికి కూడా జీమెయిల్ అంటాము సో ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఐ మీన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి గూగుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఐ మీన్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి బట్ మోస్ట్ పాపులర్ గూగుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళది జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేది వాళ్ళది సో మనము గూగుల్ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ని మనము యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనకు కావాలనుకుంటే కనుక మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ఆప్షను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ ఓకే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ ఏంటంటే సేమ్ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా అందిస్తుంది అన్నమాట సో అయితే ఇది ఫ్రీ అయితే కాదు మనము కాస్ట్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది రెంటల్ బేసిస్లో అయితే ఇక్కడ చూడండి బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ డిప్లాయింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ సో మనం ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేసి దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఈ ఎజ్యూర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఎజ్యూర్ ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట ఇది మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కూడా సిమిలర్ టు ఎజ్యూర్ అయితే కొన్ని ఇంటర్నల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అవి వీడియోలో చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఇది ఏంటంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ నేను చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో
ఎంత కాస్ట్ అయితే పడుతుందో ఆల్మోస్ట్ అందులో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్లోనే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అయితే మరి మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడుకోవచ్చు కదా ఎజ్యూర్ ఎందుకు వాడకూడదు ఐ మీన్ అను అనుకోవచ్చు కానీ మనకి ఏ కంపెనీ మీద ట్రస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఏ కంపెనీ బెటర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది మన ఓన్ చాయిస్ మాట మనకి నచ్చిన కంపెనీ నుంచి మనం ఆ సర్వీసెస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై